Товарная биржа Евразийская торговая система и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортно-импортной торговли. Уже в первом полугодии этого года будут проведены пилотные торги между двумя площадками. В рамках документа брокеры и клиенты бирж будут беспрепятственно заключать экспортно-импортные сделки с использованием торговых и расчетно-клиринговых систем. Документ предусматривает, что отечественная товарная биржа становится ключевым партнером Узбекистана в Казахстане. Подписание соглашения между биржами, считают эксперты, это очередной шаг для облегчения выхода клиентов и брокеров на зарубежные рынки, усиление экспортного центра, расширение спектра продукции. По словам аналитиков, новые льготы и режим торгов могут значительно увеличить экспорт цементной продукции – угля, зерна и муки из Казахстана в Узбекистан. Таким образом, отечественные предприниматели получают новую площадку для сбыта своей продукции. Планы развития и интеграции организованных товарных рынков имеют приоритетное значение для всех евразийских стран. Мы обсудили новые возможности взаимодействия между нашими биржами и теперь можем предложить участникам рынков дополнительные торговые инструменты, способствующие увеличению товарооборота между двумя государствами, отметил председатель правления товарной биржи «Евразийская торговая система» Курмет Оразаев. Национальная палата предпринимателей «Атомикен» предлагает усилить общественный контроль за бизнесом путем развития сферы защиты прав потребителей. Такие организации будут не только обеспечивать интересы населения, но и дисциплинировать бизнесмена соблюдать нормы законодательства. Для того, чтобы в сферу пришли квалифицированные специалисты на начальном этапе развития, в палате считают необходимым обеспечить бюджетное финансирование и размещение госзаданий по созданию и поддержке обществ по защите прав потребителей. Предлагается усилить требования к предпринимателям в отраслях имеющихся имеющих наибольший риск нарушения прав населения. Как отметили в Нацпалате, создание общественных советов должно привести к появлению в Казахстане национальной системы рейтингов, к примеру, объектов общественного питания, отелей, торговых центров. Система базируется на мнении потребителей и позволит стимулировать бизнес к повышению качества товаров, работ и услуг, а также уровня клиентоориентированности. В настоящее время специалисты собирают все предложения для выработки системных мер. По итогам прошлого года крупные и средние предприятия получили прибыль в размере 9 триллионов тенге. Наибольший рост показателей произошел в четвертом квартале. За этот период компании заработали 3,1 триллиона тенге. Успешнее всего показал себя крупный и средний бизнес Акмолинской области. Прибыль выросла за год почти в три раза, до 129 миллиардов. В столице компании также значительно нарастили прибыль до 484 миллиардов. В Алматы прирос до 2,2 триллиона тенге. Хорошие результаты продемонстрировали компании, предоставляющие финансовые услуги. За год их прибыль увеличилась в 27 раз до 1,3 триллиона тенге. Следом за ними идут компании, работа которых связана с профессиональной, научной и технической деятельностью. Доход в этом сегменте также показал рост почти в 10 раз до 766,1 миллиарда тенге. Вместе с тем, снижение доходов отмечено в области транспорта и складирования, оптовой и розничной торговли, а также в сфере ремонта автомобилей и мотоциклов, электроснабжения и операций с недвижимым имуществом. Малазийская компания построит в Казахстане завод по переработке газа за 120 миллионов долларов. Согласно сообщению предприятия, для финансирования производства сумма в 40 миллионов долларов будет собрана за счет выпуска новых акций. Часть денег будет получена благодаря банковским займам и внутреннему потоку средств. Стоит отметить, что завод будет состоять из газожидкостного сепаратора, блоков очистки, разделения метана и этана, извлечения конденсата. Планируется, что строительство будет завершено в течение 18 месяцев с даты подписания соглашения о поставках газа. Согласно предварительной информации, объем производства составит 332 тонны сжиженного нефтяного газа и 5000 баррелей конденсата в день. Обязательства страховых организаций увеличились с начала года на 1,7% до 522 и 1,1 миллиарда тенге. Совокупный объем активов составил 935,8 миллиардов тенге. Собственный капитал достиг 413,7 миллиардов, увеличившись с начала года на 0,2%. Объем страховых премий вырос на 3,6% до 77,6 миллиардов тенге. Вместе с тем, по итогам двух месяцев премии по отрасли страхования жизни увеличились до 10,6 миллиардов тенге. Общий объем выплат составил 12,5 миллиардов. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.